Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver a Haiku. Haiku es un sistema operativo un tanto desconocido, ligero y poderoso. Está inspirado en BOS, un sistema operativo un poco antiguo que muchos consideraban adelantado a su época. Los requisitos mínimos de Haiku son un procesador Pentium con 384 MB de RAM y 1,5 GB de espacio en disco. Aunque los recomendados son un Pentium 4 con 512 MB de RAM y 3 GB de espacio en disco. La instalación de Haiku es bastante sencilla. Solo es descargar el sistema desde su página oficial, ponerlo en un USB con una herramienta como Ventoy y luego iniciar el sistema. Su instalador es bastante intuitivo y el sistema se instala bastante rápido. El sistema instalado se nota cómodo, aunque en lo personal no me gusta cómo está la desbar. Haiku viene con una gran variedad de aplicaciones y por supuesto se pueden instalar más desde Haiku Depot, que es su centro de software. Volviendo a las apps que ya trae el sistema, podemos encontrar cosas básicas como calculadora, visor de videos, imágenes, etc. También tiene varios ajustes. En lo personal los ajustes de apariencia me parecieron bastante completos, recordándome un poco al tema clásico de Windows 7. El navegador de Haiku es bastante potente y puede con varias páginas. Google y DuckDuckGo funcionan correctamente. Wikipedia funciona correctamente. Gmail también funciona correctamente. Que por cierto, solo como curiosidad, me marca el inicio de sesión como si fuera una Mac. Facebook no me deja iniciar sesión y solo pude con el navegador Falcon. Twitter funciona correctamente. Instagram inicia sesión pero no carga imágenes. YouTube funciona correctamente y Telegram web no funciona. Volviendo a Haiku Depot, los repositorios de Haiku se conforman mayoritariamente con software de código abierto, en el que hablando de software conocido podemos encontrar varios programas como Gim, Inkscape, Krita o Blender, pero yo tuve algunos problemas al instalar y o probar software. Blender me dio un error en la instalación, Clementine funciona correctamente, Semus funciona correctamente, Dosbox funciona correctamente, Falcon funciona correctamente. Gimp me dio un error al instalar. Inkscape me dio un error de ejecución. Krita funciona correctamente. LMMS funciona correctamente. LibreOffice funciona correctamente. Minetest funciona correctamente. Musescore funciona correctamente. Notepad QQ funciona correctamente. OpenShot funciona correctamente. PPCSPP funciona correctamente. Telegram me dio un error al ejecutarlo y MGBA funciona correctamente. Como pueden ver, aunque la mayoría de software que probé funcionó de manera exitosa, también hubo otro software que me dio problemas al instalar y otros al ejecutarse. Conclusión, Haiku es un sistema que a mi opinión tiene bastante potencial, es ligero, rápido, poderoso y un poco personalizable. Su catálogo de software, aunque es relativamente pequeño, se puede considerar decente, aunque me parece una pena que no todo el software de los repositorios funcionara de manera correcta. Bueno gente, eso fue todo. No olvides de dar like y suscribirte si no lo has hecho. Tampoco de comentar si quieres que hable de un tema distinto, seguirme en mi página de Facebook ni unirte a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós.